邪神将士，我有一座大胸玉。每周三、周日上午十点准时播出。末日降临，大量人类变成丧尸，都是沦为炼狱。人类变成恶鬼！救命啊！夏言，你就安心的去死吧！到末世了还这么天真。今后，你的女人和家传令牌就都属于我了。是我给小明的令牌，把我妹妹怎么样了？你那可爱的妹妹已经命丧尸口了。<笑>谁让他非不肯把这枚令牌给我？不过，他的血还是蛮有用的。你降临吧，超人凶兽！是世君，获得神明青睐的最强异能者，我们有救了。看见了吗？这才是我喜欢的男人，你这种废物就去死吧！如<笑>果有来世，我一定不会放过你们。那就重新开始吧。变成了浅金色，那是之前被火灼烧而死时留在眼睛里的火种吗？不管了，先把妹妹接回来再说。谁能想到，三天后，这一切都会被摧毁。末日降临，大量人类变成丧尸，皈依神明出现。人类中虽然也出现了异能者，却根本来不及抵抗，都市沦为炼狱，人类变成恶鬼。为了争夺资源，为了活下去，我的女友若兰和最好的朋友世君，也毫不犹豫地背叛了我。哼！喂，怎么接个电话这么慢？你是想分手是吧？又来了，一有什么不满意就立刻用分手威胁我。以前我都会诚惶诚恐地去哄她，现在我才不会这么傻。好啊，知错就好。我说分手吧，累了，不想伺候了，再见。总算清醒了，先去处理正事儿。混蛋，他居然敢告我电话，还拉黑我。难道他发现了我们的关系？怎么可能？那个傻帽哪有这么聪明？他就是我的一只舔狗而已。呵呵，别气了。刚刚我家老爷子给我来信息，让我收集一些古代家传有灵气的老物件，说是可能有大事发生。老物件？我记得夏言就有一个家传的令牌，丑兮兮的，好像有几百年历史。哦，那东西现在在哪儿啊？就在夏言妹妹夏云的丫头手上。等夏言发完神经来跪舔我的时候。我让他把令牌送给我就是了。你真是太棒了！那你可要好好奖励我。哥，你突然要这个干嘛？还打车三十公里赶过来，你今天不上班吗？哎，你眼睛怎么了？小云，你相信哥哥吗？当然了，哥，咱俩相依为命到现在，我完全无条件相信你。你做任何事情都是为了我好。真乖，那你现在去学校收拾东西，立刻跟我回家。好，我这就去。小云，你就不问问我为什么？哥，我相信你。这一次，我一定要让小云活下来。这枚令牌有什么不一样的地方吗？啊啊啊！啊
么情况？我、啊啊啊，这，这是一座塔。这座塔里边都是可怕的妖兽、鬼怪。雄玉，天上的雷电在镇压塔里的怪物，<笑>害怕了吗？你是、啊？独家苏妲己，见过雄玉之主。邪神降世，我有一座大雄玉。每周三、周日上午十点准时播出。数万年前，先帝召集十二上仙，共同炼制了镇魔塔，也就是这座大凶印。一万年来，无数犯下贪赃大罪的仙兽众神都被投入其中，日日受天雷夺魂之苦。你手里的这枚大凶印设令。便是唯一能开启玉门的钥匙，这就是你叫我兄玉之主的原因。所以，玉主大人要进去看看你的犯人们吗？更详细的情况，奴家边看边给您汇报，如何？当然，请。厉害，主上，您的眼睛里的果然是幽冥火种，所以您才能重启幽冥，重活一世。上一世在我耳边说话的是你。<笑>奴家以夏家缘分为浅，身为大兄弟的隐灵，自然不愿看您被坏人所害。您上一世死前的绝望和愤怒，让您火焰令人觉醒。激发幽冥火种，奴家也不过顺势而为罢了。原来这就是我重生的原因。现在我是未知，我已经觉醒力能，这一次一切都会不一样。白露，是玉主。大胸玉共分为五层，以玉主目前的魂力，能点亮的玉门，便是您能踏足的极限。越往上，所关押的妖物越强。地主，您的魂力也必须增强，才能看到他们呢。现在只有这一块区域是亮着的，这不就是上一世宋世君骑的那头怪兽？哎呦，这就是新来的狱主吗？果然年轻有为啊！这都几千年了，俺们终于把您给盼来了。您老有什么吩咐，只管说。玉<笑>主，还有一个黑狗熊，看到玉主脸都不要了。一边去，人家人家都还没舔呢。都是千年妖王，被关了些日子，就变成了狗。玉主算什么狗屁东西？无非是仗着有那块令牌，想让老子臣服。就让这天雷再轰击千年又如何？你说什么？不准你这样说我主人！这座监狱相关的都是传说中的妖物，他这模样，难道是雷震子？<笑>不愧是狱主，一眼就看出来他是谁了。世间妖物分族、兵、士、将、帅、王、圣几大等阶。狱主目前所在正是这镇魔塔最底层，关押的便是降级身份。塔内越往上，关押的妖物越强。据说最上层甚至还有圣级的罪仙。奴家曾听牛安娘娘感叹过，天地间一曾有过神级的存在，只是泯灭在时光中了。希望狱主多多努力，早日登阶，掌握权印。看来，这座塔比我想的还要强悍。这是最底层的降级凶手，就如此厉害，难以想象最上层关押的会是谁。不管是谁，未来他们都是我的力量。三天后，诸天神明现世。
也就是我的猎杀时刻。现在，先做好一切准备。在这末世，我必须不断变强。业主现在的魂力只够走到监狱此处了，你需要吸收更多的魂力，便能照亮更多的房间，走向更高一层。魂力和异能不同，异能需要从丧尸和异种精魄中吸收，而魂力只能依靠杀死神灵猎取。前世有人在这里误打误撞买到一根魂心锁，一跃成为强大的异能者。这宝贝这会儿应该还在。这里的古董散发的能量多寡，都逃不过幽灵火种。每周三、周日上午十点，妲己等你哦。主人。